Hey hey, leuk dat je bekijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de Embernic RG552. Dit is eigenlijk een best wel interessant product. Dit is eigenlijk een Android based handheld. Dat houdt in dat net als op je telefoon Android op te vinden is. Maar hij is helemaal zo ontwikkeld en gemaakt dat je er gewoon games mee kunt spelen. Dus je hoeft niet bijvoorbeeld een extra controller voor te kopen die je wel eens kan om je telefoon kan zetten. Nee, dit is gewoon een plug and play apparaat dat je kan kopen. En ja, en dat is best wel interessant. Daarnaast krijgen we ook nog de adapter die erbij zit. Een serieuze jongen, bij hem prima binnen een best wel een aantal uurtjes opgeladen. Nou ja, voor de rest, dit is iets wat je fijn wel niet vaak ziet. Daarnaast komt hij ook nog eventueel met de schoonmaakmiddelen om de screen protect te zetten. Een Type-C to Type-C kabels en twee SD kaartjes. De handheld zelf is absoluut een beest. Dit is echt een gigantisch mooi product. Hij heeft ons alle features die je bijvoorbeeld ook hebt op de telefoon, alleen extra. Wat bedoel ik met extra? Hij heeft in ieder geval gewoon de touchscreen en uiteraard je kan er niet mee bellen. Maar wat je dus wel mee kan doen is gewoon ouderwetse games mee spelen als Android. En Bernick heeft een gigantische line-up van handhelds, maar toch zijn er vele verschillen te vinden. Deze heeft ook al aangaf touchscreen. Hij heeft best wel fijne hoogkwaliteit controls en deze weegt 356 gram. In verhouding met andere handhelds die ik heb reviewd is het best wel veel, maar hij is dan ook best wel groot. En ben ik staat er wel onbekend, mag je het nog niet weten, om hogere kwaliteit producten te leveren. De tijden van goedkope meuk van Chinese handheld, dat is absoluut niet meer aan de orde. En deze ligt dan ook echt wel fijn in de hand. Hij is niet al te zwaar, want als je bijvoorbeeld ook metal handhelds hebt, die heb je ook vaak. Die weeg je nog iets zwaarder en dat vind ik juist oncomfortabel. Daarnaast hebben we best wel leuke features in combinatie met Bodocera, die je heel gemakkelijk al je games mee kunt nemen. Daarom is dit product dan ook wel echt iets anders en wat we eigenlijk voorheen nog nooit hebben gezien. Als je gaat kijken van hoe alles werkt. Aan de linkerkant krijg je in ieder geval een beetje een soort Nintendo Switch analog stick. We krijgen een hele fijne D-pad. Houd er wel rekening mee dat deze niet echt perfect is van Fighting Games. Dan hebben we in ieder geval een select knop hier en aan de linkerkant de volume knop. En aan de bovenkant krijgen we vier trigger buttons. En ja, dat is nog een beetje lastig te bedienen vind ik soms. Voor de rest, ik vind het niet echt een heel groot probleem. Maar wel even wat ik even wil vermelden. Aan de rechterzijkant krijgen we in ieder geval de aan- en uitschakelaar. En dan aan de bovenkant hebben we nog Twicker Type-C. We hebben een headphone jack out en zelfs een HDMI optie. Dus je zou deze nog zelfs als een game console kunnen configureren met bijvoorbeeld Bluetooth controllers. Dus dit is dan ook wel een soort idee, net als de Switch. Voor de rest is er geen docking leverbaar. De aan- uitschakelen, alles voelt echt wel robuust aan. En dat is dan wel een beetje wat je gaat krijgen. Zelfs voor de A, B, X en Y. Je voelt gewoon dat het echt wel fijne knoppen zijn. Ze hebben wel een beetje long travel. Maar goed, dat is wel hetgene wat je vaak terugziet bij dit soort Ironic producten. En uiteraard nog een joystickje. Aan de onderkant krijgen we in ieder geval de optie als mijn camera wil focussen. Ja, hij wil niet focussen. Focus. Ja, doen we het maar lekker zo. In ieder geval krijgen we twee speakertjes die high quality zijn. Die klinken echt fantastisch. Met deze nieuwe generatie krijgen we dan twee SD card slots. En in combinatie met de 16 GB en de 64 GB die je erbij kunt nemen, krijgen we dan de optie om Bodas R in te laden. Dit is een prachtige standalone interface wat je de mogelijkheid geeft om lekker al je ouderwetse retro games te spelen. En uiteraard een reset knop om even snel te resetten. Mag de eventjes wel verslopen of wil je hem gewoon resetten. Er zijn al die kleine dingetjes die we dan erbij krijgen bij deze nieuwe handheld die absoluut fantastisch zijn. Maar de specificaties lieg je er ook niet om. Hij komt in ieder geval met een prachtig 5.36 IPS scherm. Dat heeft een resolutie bij 1920 bij 1152. Dat is ongeveer een express ratio van 5 bij 3 pixels. Kortom, en zelfs een 10 point multi touch screen. Ja, zo, dus als het gaat daarom is het best wel een interessant product. Hij komt in ieder geval met de GPU Mali T168 en 4 GB RAM. Als je hem opstart krijg je eigenlijk een wat oudere versie van Android. Inmiddels, nadat ik deze video heb opgenomen, zijn er ook nieuwe updates vooruit gekomen. Dus ook dat kun je in principe updaten. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi om te laten zien hoe je hem vaak ook binnenkrijgt. Daarnaast, in ieder geval, het is gewoon een Android device. Je kunt hem bedienen met de controls op de handheld of gewoon uiteraard met de touchscreen. Er staan wat emulators voor geïnstalleerd, dus daar kan je in principe al gelijk mee aan de slag. Maar als je hem update, krijg je ook de Play Store en dan kunnen we in principe gewoon nieuwe emulators aankopen. En in principe het systeem zelf en emulators updaten. Dus dat geeft alleen maar meer voordelen. Daarnaast, aan de achterkant hebben we ook een fan. De fan draait zowel bijna altijd. Je kan hem eventueel wel tweaken met bepaalde soorten software. Maar ja, op zich het is het niet heel stom, want het draait altijd maar heel zachtjes. Maar goed, eerst hebben we hem afgesloten. Dan voegen we in ieder geval de 16 GB aan de linkerkant en de 64 GB of het kaartje wat je in ieder geval bij krijgt aan de rechterkant. En dit geeft je de mogelijkheid om, als je hem aanzet, compleet Android te negeren en in principe een nieuwe besturingssysteem op te starten. In dit geval Linux, oftewel ze noemen het ook wel eens Bodocera. 
Dit is een compleet pretpakket. Dit houdt gewoon in dat je niet meer het probleem hebt met allemaal losse applicaties en speciale frontends die je moet installeren. Nee, dit is gewoon kant en klaar. Je voegt je spelletjes aan toe en je voegt de applicaties toe die je eventueel wilt activeren en that's it. Maar het mooie van dit apparaat is dat hij eigenlijk tot en met Playstation Portable ondersteunt. En dan moet je denken echt vanaf de oude Atari. Dus er zijn echt wel tientallen emulators die je hiermee mee kunt spelen. En als je dan mij vraagt, dat brengt deze handheld op een compleet ander niveau. Maar nogmaals, het komt ook wel met een prijskaartje. Simpelweg omdat het een mooi, krachtig, maar ook een heel mooi product is als het gaat om het display. Maar oké, okay, als het iets ondersteunt, hoeft het altijd bij die Chinese handheld niet te zeggen dat het ook perfect werkt. Maar ik kan je wel zeggen dat we nu het niveau hebben bereikt dat we PlayStation 1 op zoveel handhelds kunnen spelen. Waar het verschil voornamelijk gaat zien is bij PlayStation Portable. Dit draait meestal van gemeten op het goedkopere handheld van Embernic. Maar deze nieuwe Embernic handheld heeft absoluut echt wel meer te brengen als het daarom gaat. PlayStation Portable draait ook vele malen beter. Ik moet er wel bij zeggen, sommige spelletjes zou je een beetje moeten tweaken zoals ze zeggen met frameskip om het net iets beter te laten draaien. Maar het algemeen hartstikke goed. Zeker Dreamcast is een mooi voorbeeld. Dat draait echt geweldig hierop. En in de loop der tijd zal er meer updates uitkomen met betere software. En uiteindelijk zullen we dan ook betere support gaan krijgen daarmee. Maar simpele emulators zoals Meme draait echt gewoon perfect. Dan moet ik wel zeggen dat goedkope handhelds wel problemen hadden met enkele Meme games. Maar dat zie je dan eigenlijk bij de RG552 eigenlijk niet meer terugkomen. Hier dan een klein overzichtje van de specificaties. De CPU is een Rockchip 3399. Dat is in principe een hexacord 64 bit. De Mali T1868 4 GB RAM, dat is zelfs LPDDR4. Batterij is 2 keer 3200 mAh en geeft je ongeveer een 6 uurtje speeltijd. Is niet heel denderend. Daarnaast heb je wel Android en uiteraard ook Linux. Dus dat is een beetje de specificaties en deze handheld ja, die kan variëren van zeg maar rond de 200 tot 250 euro als je hem nieuw moet importeren of kopen ergens. Kortom. Deze nieuwe handheld is absoluut iets totaal nieuws. Maar ik moet er wel bij zeggen is dat je betaalt ook uiteraard een best wel aardige prijs voor dit. En Embernic staat wel bekend dat ze niet de goedkoopste zijn. Maar kwalitatief krijg je dan ook echt wel een goede support. Voornamelijk vanuit de community. Ik weet zeker, misschien dat als je deze video na een maand al ziet, zijn er alweer zoveel nieuwe dingen ontwikkeld. Waaronder nieuwe software, dat de emulators beter draaien, betere nieuwe Android versies. Kortom, de support voor deze handheld is echt mega. Vooral de community die erachter zit is geweldig. Ik wil je wel bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Druk dat belletje, want dan zie ik jou weer de volgende keer.